প্রকাশ্যে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল সুস্থ থাকুন পরিচালনা কুইন রহমান সুস্থ দেহ সুস্থ মন চাই যে সবাই সারাক্ষণ জীবনের ক্যানভাসে প্রাণের তুলি রুচ্ছাসে সেটাই এখন मूत्रतंत्र समस्या और प्रतिकार नहीं कथा बार आज माझे उपस्थित आज डा असफर उद्दीन शेख सर मूत्रतंत्र समस्या তো অনুষ্ঠানটি শুরুতে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে মূত্রতন্ত্র বলতে আমরা কি বুঝি মূত্রতন্ত্র যে কোনো তন্ত্র কতগুলো অর্গান নিয়ে তৈরি হয় যেমন মূত্রতন্ত্রের প্রধান অর্গান যেটা সেটা হলো কিডনি আচ্ছা এবং কিডনির কাজ হলো প্রধান কাজ হলো প্রস্তাব তৈরি করা তাছাড়া আরো অনেক কাজ আছে সেই প্রস্তাব যখন তৈরি হয় তখন একটা সরু নালি দিয়ে প্রস্তাবের থলিতে আসে ওই নালিটাকে আমরা বলি ইউরেটার এরপরে প্রস্তাব এসে জমা হয় প্রস্তাবের থলিতে এবং সেটা পরে মূত্রপথ বা ইউরিথ্রা দিয়ে বাইরে চলে আসে এই সমস্ত জিনিসগুলো দ্যাট মিন্স কিডনি ইউরেটার মূত্র থলি এবং মূত্রপথ এগুলোকে একত্রে মূত্রতন্ত্র বলে আচ্ছা তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে আসলে কিডনি থেকে শুরু করে ইউরিনারি ব্লাডার পর্যন্ত পুরাটাই আসলে মূত্রতন্ত্রের মধ্যে পড়ছে আচ্ছা স্যার গত চোদ্দই মার্চ আমাদের আমরা জানি যে বিশ্ব কিডনি দিবস ছিল তো এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয়টি কি ছিল এ বছর দু হাজার উনিশের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে সুস্থ কিডনি সবার জন্য সর্বত্র আচ্ছা তো এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বিভিন্ন প্রোগ্রাম করেছে আমাদের বিআরবি হসপিটাল থেকেও অনেক প্রোগ্রাম হয়েছে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা দেখতে চেয়েছি যে বাংলাদেশের কত ভাগ রোগী কিডনি রোগে আক্রান্ত এবং কিভাবে সেগুলো প্রাথমিক স্তরে বা আর্লি স্টেজে ডায়াগনোসিস করা যায় এবং প্রিভেনশন করা যায় এই জন্য আমরা একটা একটা মক সার্ভে পর্যন্ত করেছিলাম আমাদের বিআরবি হসপিটালের তরফ থেকে প্রফেসর সামাদের ওই টাঙ্গাইলের সখীপুরে সেখানে আমরা তিন হাজারেরও বেশি রুগী দেখেছি তাদের স্ক্রিনিং টেস্ট করা হয়েছে করার পরে দেখা গেছে যে তাদের মধ্যে প্রায় সতেরো পার্সেন্ট রুগী কোনো না কোনো কিডনি জনিত সমস্যায় ভুগছে এবং এদের কিন্তু নব্বই ভাগই জানে না যে তাদের কোনো কিডনি রোগ আছে তার মানে আমরা যে কিডনি রোগীরা আমাদের কাছে আসে তারা বলা যায় একটা দ্য টিপ অব দ্য আইসবার্গ মাত্র দশ পার্সেন্ট কিন্তু নব্বই ভাগ যেটা সেটা কিন্তু সাবমার্জ রয়ে গেছে পানির নিচে রয়ে গেছে এই বিশ্ব কিডনি দিবসের উদ্দেশ্য হল যে এই সমস্ত রুগীকে ফাইন্ড আউট করা আর্লি স্টেজে এদের চিকিৎসা দেয়া এদের রোগ যাতে আরো আরো ফার্দার প্রগ্রেস না হয় এগুলোকে প্রিভেন্ট করা সেই চেষ্টায় আমাদের এই বিশ্ব কিডনি দিবসের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আমাদের একটা ফোন কল এসেছে আমরা ফোনটা নিয়ে আসছি আমি 
স্যার উনি বলেছেন যে ওনার হাইপার টেনশন আছে এবং উনি অনেক বছর ধরেই প্রেসারের ওষুধ খাচ্ছেন এবং ওনার ঘন ঘন প্রস্রাবের সমস্যা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে বাইরে গেলে কখনো কখনো ওনাকে সমস্যায় পড়তে হয় তো এটার সমাধানটা কি এবং ওনার কি হতে পারে ওনার বয়স যদি পঞ্চাশের বেশি হয়ে থাকে তাহলে যে কমনলি যে সমস্যাটা হয় এই ঘন ঘন প্রস্তাব হওয়ার কারণ হচ্ছে প্রস্টেট গ্ল্যান্ডটা বড় হওয়া তো সেটা আছে কিনা দেখতে হবে আর একটা জিনিস উনি বলেছেন উনি ওনার হাই ব্লাড প্রেশার আছে এবং উনি ব্লাড প্রেশারের ওষুধ খান কতগুলো ব্লাড প্রেশারের ওষুধ আছে যেগুলোর মধ্যে ডায়োরেটিক্স থাকে মানে প্রস্তাব বেশি হয় যাতে সেই জন্য ওষুধ দেয়া হয় সেই ওষুধ উনি খাচ্ছে কিনা সেটা প্রথমে এক্সক্লুড করতে হবে যদি ওরকম কিছু না হয় তাহলে ওনার বারবার প্রস্তাব যদি হয় তাহলে ওনাকে একজন ইউরোলজিস্টের শরণাপন্ন হয়ে ওনার ইউরিনারি প্রবলেম যেগুলো আছে ইভ্যালুয়েট করতে হবে আচ্ছা ইভালুয়েশনের পরে জানা যাবে যে তার সমস্যাটা কি হয়েছে স্যার আমরা আপনার কাছে এখন জানব যে বয়সের ভিত্তিতে মূত্রতন্ত্র সমস্যাগুলো কি আছে বয়সের ভিত্তিতে যদি আমরা বলি বাচ্চারা যখন মায়ের পেটে থাকে তখন থেকেই কিন্তু এই সমস্যা শুরু হয়ে যায় একটা অসুখ আছে যেটাকে বলে পোস্টেরিয়র ইউরিসাল ভালভ এটা পুরুষ বেবিদের বাচ্চাদের এটা ব্লাডারের প্রস্তাবের থলির নিচে এবং ইউরিসার জাংশন একটা পর্দার মতো থাকে এটা এটা শুরু হয় একেবারে জন্ম আগে থেকে এটা যদি থাকে তাহলে যে স্বাভাবিক প্রস্তাব এটা বাচ্চারা যেটা মায়ের পেটের মধ্যে করে সেটা করতে পারে না না করতে পারলে কিডনিগুলো ফুলে যায় এবং এখন এই সিস্টেম বের হয়েছে যে মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় থাকা অবস্থায় এটা চিকিৎসা করা যায় সম্ভব এবং সেই ক্ষেত্রে বাচ্চাদের কিডনি নষ্ট হয় না আদারওয়াইজ দেখা যায় যে কিডনি নষ্ট নিয়ে অনেক বাচ্চা জন্ম হয় জন্ম থেকেই কিডনির সমস্যা শুরু হয়ে যায় তো তখন থেকে শুরু করতে হবে এটা ডায়াগনোস করা খুব সহজ একটা আল্ট্রাসাউন্ড করলেই যদি দেখা যায় যে বাচ্চার কিডনিগুলো ফুলে আছে পেশাবে তলিত অনেক পেশাব থেকে যাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে যে এরকম কিছু আছে একটা স্যার আমাদের আরো একটা ফোন কল এসেছে আমরা ফোনটি নিয়ে আসছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে কোথা থেকে বলছেন আপনার বয়স উল্লেখ করে ফোন করুন আমি দীপটা বলছিলাম বরিশাল থেকে আমার বয়স বত্রিশ মানে তিন চার বছর আগে আমার একটা অন্ড কোষের ওই যে একটা একটু ব্যথা করতো তারপর আমি পিজিতে ডাক্তার দেখাচ্ছিলাম ইউরোলজির উনি কিছু টেস্ট দিয়েছিল টেস্ট করার পর তার টেস্টে সমস্যা নাই আমার একটা শুধু ওষুধ দিয়েছিল কমি ফলে স্যার আমি ভালো ছিলাম এখন আবার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি আপনার এই সমস্যাটা শুনে মনে হচ্ছে আপনার ইপিডিডাইমাইচিস বলে একটা সমস্যা আছে ইনফ্লামেশন অফ দ্য ইপিডিডাইমিস সেটা হতে পারে অ্যাসোসিয়েটেড অর্কাইটিসও থাকতে পারে এবং আপনার যেহেতু ডায়াবেটিস বলেছেন আপনার এর সম্ভাবনা আরো বেশি ইউজুয়ালি এ জাতীয় সমস্যা থাকলে পেশাবে ইনফেকশন থাকে যাদের এরকম থাকে তো আপনার প্রস্তাবটা পরীক্ষা করতে হবে কোনো ইনফেকশন আছে কিনা আপনি বলেছেন এটা অনেক দীর্ঘ সময় ধরে আছে আপনার দীর্ঘ সময় আর একটা কারণ হচ্ছে যে ক্রনিক ইপিডাইম অর কাইটিস যেটা টিউবার ক্লোসিসও হতে পারে তো এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে অনেক সময় যদি এরকম হয় তাহলে এফ এন এসি বা নিডল নিডল অ্যাসপিরেশন করে আমরা বুঝতে পারি যেটা টিউবার ক্লোসিস কিনা এবং টিউবার ক্লোসিসের জন্য যে সমস্ত টেস্ট আছে সেগুলো করা যেতে পারে সরু হয়ে যায় যেটাকে মিয়েটাল স্টেনোসিস বলে আরো হতে পারে ফাইমোসিস মানে সামনের চামড়াটা সরু হয়ে পেশাব করতে পারে না যখন পেশাব করে তখন বেলুনের মতো ফুলে যায় এটা মারা এসে বলে এগুলো সাধারণত সারকামসিশন বা আমরা যেটাকে মুসলমানি বলি ওইটা দিলে ভালো হয়ে যায় তো এইগুলো ছোট বাচ্চা যে যদি পেশাব করার সময় কান্নাকাটি করে তাহলে বুঝতে হবে যে কোনো সমস্যা আছে তখন একজন ইউরোলজিস্ট বা পেরিয়াটিক ইউরোলজিস্টকে দেখাতে হবে তাহলে আমরা অনেক কিডনির অনেক ক্ষতি থেকে প্রিভেন্ট করতে পারবো হয়তো আচ্ছা তাহলে স্যার বাচ্চাদের তো আমরা জানলাম এখন বড়দের ক্ষেত্রে কি কি রোগ আছে বড়দের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে কমন যেটা দেখা যায় মূত্রদ্বন্দ্বের সমস্যা ইনফেকশন ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন এটা একটা সারা পৃথিবী জুড়ে একটা বড় ধরনের সমস্যা খুবই কমন জিনিস ইনফেকশন সাধারণত ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হয় অন্য অর্গানিজম ফাঙ্গাস দিয়ে হতে পারে 
তো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হলে যে সিমটম গুলো থাকে সেটা হচ্ছে ঘন ঘন প্রস্তাব করা প্রস্তাবে জ্বালা পোড়া করা তল পেটে ব্যথা করা কিডনিতে ইনফেকশন হলে কিডনি পেটের পিছন দিকে থাকে উপরের পেটে সেখানে অনেক সময় ব্যথা হয় পেশাব করার সময় ব্যথা হয় ইউরিসাইটিস হলে এই সমস্ত সিমটম নিয়ে আমাদের কাছে আসে সাধারণত রোগীরা ইউরিনারি ট্র্যাক ইনফেকশন হলে এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত ইউরিনের রুটিন টেস্ট করি রুটিন টেস্টে দেখা যায় যে পাস্তেল আছে যদি এরকম থাকে তখন আমরা তাকে ইউরিনের কালচার করতে পাঠাই এবং সেই অনুযায়ী আমরা আলোচনায় ফিরে আসবো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আপনার বয়স উল্লেখ করে প্রশ্ন করুন হ্যাঁ আমি ঢাকা থেকে বলছি জি বলুন হ্যাঁ আমার বয়স ফিফটি ফোর জি হ্যাঁ আমার বয়স চুয়ান্ন চুয়ান্ন জি বলুন আপনার সমস্যা হ্যাঁ সমস্যা আমার ঘন ঘন কথা হইতো হ্যাঁ আমি ল্যাবেজে ডাক্তার জাহাঙ্গীর কবি আর এখানে আমি ট্রিটমেন্ট আছি ওনা আমার ডায়াবেটিস নাই সকালে একটা খাই ডেলি হ্যাঁ রাত্রে খাই এখন আমার সমস্যাটা নাই এখন আমার মনে হয় সাত আমি তাই আড়াই মাস ধরবত ওষুধ খাচ্ছি এখন কি আমার সেরে গেছে আমার কি আরো কিছু খেলতে হবে আমি জানতে চাচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে আমরা আপনার প্রশ্নের উত্তরটা দিচ্ছি আপনার যে ওষুধগুলো দিয়েছে এটা মনে হচ্ছে আপনার কিছুটা ব্লাড আর আউটলেট অবস্ট্রাকশনের ফিচার আছে মানে পেশাব করতে বাধা প্রাপ্ত হয় সেটা আছে প্লাস হচ্ছে আপনার ওভার অ্যাক্টিভ ব্লাডারের কম্পোনেন্ট আছে সেই জন্য আপনার ইউরোলজিস্ট আপনাকে দুইটা ওষুধের দুইটা ওষুধ দিয়েছে মিক্সচার এবং এগুলো যদি আপনি সিমটম রিলিফ পেয়ে থাকে এগুলো এগুলো আপনাকে কন্টিনিউ করতে হবে খেতে থাকবেন এবং স্যার উনি কিন্তু প্রথমে আমাদেরকে বলেছে যে ওনার ঘন ঘন প্রস্রাব হয় সেটা এখনো হচ্ছে ওষুধ খাওয়ার পরে এই ক্ষেত্রে ওনাকে যেটা করতে হবে যে ওনাকে আবার ইউরোলজিস্টের কাছে গিয়ে রিভ্যালুয়েট করতে হবে ওষুধের ডোজটা প্রথমে ইনিশিয়ালি আমরা অল্প ডোজে শুরু করি সেটা আরো বাড়ানো লাগতে পারে এবং কোন অ্যাসোসিয়েটেড ইনফেকশন আছে কিনা সেটা এক্সক্লুড করতে হবে এক্সক্লুড করতে হবে আচ্ছা আমরা ইউটিআই নিয়ে শুনেছি আপনার কাছে এখন স্যার বাকিগুলো সম্পর্কে জানবো ইউটিআই যেটা আমি বলছিলাম তখন যে অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্টিবায়োটিকটা খুবই জরুরি চিকিৎসার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে কালচার করে কালচার করার পরে যে অর্গানিজমটা সেন্সিটিভ থাকে ওই অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে একটি নির্দিষ্ট দিনে লাইক সাত দিনের জন্য আমরা দিই সিম্পল বা কমপ্লিকেটেড যদি হয় নেফ্রাইটিস বায়োলো নেফ্রাইটিস টু উইক্স দিই কিন্তু ওই টু উইক্স এর মধ্যে বন্ধ করা যাবে না মানে অ্যান্টিবায়োটিকটা পুরো যেভাবে দিচ্ছে সেভাবে খেতে হবে এবং সেন্সিটিভ অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া শেষ হলে আবার ইউরিন টেস্ট করে দেখতে হবে যে ইনফেকশনটা গেছে কিনা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যদি ওটা পার্সিস্ট করে তাহলে কিডনির জন্য খারাপ আচ্ছা স্যার আমরা একটি বিরতি নিয়ে ফিরছি দর্শক আপনারা দেখছেন বিআরবি হসপিটালস লিমিটেড অনুষ্ঠান সুস্থ থাকুন আমরা অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে একটি ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফিরছি আমাদের সাথেই থাকুন সত্যি হাসে বাংলাদেশ বিআর বি কেবলস এর ছয় যেখানে বিদ্যুৎ সেখানেই বিআর বি কেবল বিআরবি কেবলস নিরাপত্তা নিশ্চিত করে একশো বিআর বি কেবলস অন্যতম বিশ্বে বাংলাদেশের শীর্ষে জগতে নির্ভরযোগ্য নাম বিআর বি পলিমার উন্নত মান থেকে বহুদিন সংসারটারও টেক্স হয়ে রাখে বিআর বি পলিমার মজবুত আর সেরা আছে সত্যি হাসে বাংলাদেশ বিআর বি কেবলস এর ছয় যেখানে বিদ্যুৎ সেখানেই বিআর বি কেবল বিআর বি কেবলস নিরাপত্তা নিশ্চিত করে একশো বিআর বি কেবলস অন্যতম বিশ্বে বাংলাদেশের শীর্ষে হ্যালো রাকা আজ আসছিস না রে আজ ওর জন্য খাবার রেডি করছি কি কি করছিস ভুনা খিচুড়ি মাটন ইলিশ ফ্রাই ডিম অমলেট আর ডেজার্ট এত কিছু সময় পাবি কি আমাছে না 
বলিস কি হ্যাঁ ও আমাকে কিনে দিয়েছে কিয়াম প্রেশার কুকার নন স্টিক ফ্রাই প্যান ক্যাস্ট্রোল ইন্ডাকশন কুকার আরো অনেক কিছু আমি তো এখন সব রান্না করতে পারি কম তেলে কম সময়ে তাই বাসায় থাকলে রান্নাঘরে নয় সময় কাটে ওর সাথে কিয়াম রান্নায় হিট পরিবেশনেও ফিট সত্যি হাসে বাংলাদেশ বিআর বি কেবলস এর ছয় যেখানে বিদ্যুৎ সেখানেই বিআর বি কেবল হাসে বাংলাদেশ বিআর বি কেবলস নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এক সময় বিআর বি কেবলস অন্যতম বিশ্বে বাংলাদেশের শীর্ষে ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য স্যার এখন আপনার কাছে জানতে চাইছি যে নকচুরিয়া বলতে একটা শব্দ আছে আমাদের মেডিকেলের ভাষায় যেটার মানে হচ্ছে ঘন ঘন রাত্রি প্রস্তাব করা তো এটা কেন হয় এবং কাদের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে নকচুরিয়া মানে হচ্ছে যে রাতের বেলা একাধিকবার পেশাব করতে ওঠা এটা যদি আমরা বয়স ভিত্তিক চিন্তা করি যে ছোট বাচ্চাদের অনেক সময় এটা হয় এবং তারা বেড ওয়েটিং হয়ে যায় বিছানা ভিজায় দেয় সেটা তাদের একটা অসুখ এটাতে ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে দেখা যায় যে তাদের বাবা বা তার ভাই কারো একই রকম ছিল তো এগুলো সাধারণত ইউরিনারি কন্ট্রোলটা ছয় ছয় থেকে সাত বছরের মধ্যে চলে আসে তারপরে যদি এটা চলতে থাকে তাহলে একজন চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হতে হবে কতগুলো ব্যবস্থা আমরা বলি যেমন বাচ্চাকে রাতের বেলা একবার ঘুম থেকে উঠে মাঝরাতে তাকে প্রস্তাব করাবেন তারপরে কিছু ওষুধ আছে যদি তাতেও কাজ না করে সেগুলো আমরা দিয়ে থাকি আর বড়দের রাতে ওঠা নকচুরিয়া যেটা সেটা কয়েকটা কারণে হতে পারে একটা হচ্ছে হার্ট ফেলিও যখন আমরা শুয়ে থাকি তখন ভেনাস ড্রেইননেসটা ভালো হয় যাদের হার্ট ফেলিওয়ার থাকে তাদের এই তখন কিডনিতে ইউরিন আউটপুট বেশি হয় তখন তাদের টয়লেটে যেতে হয় বারবার আর একটা হতে পারে যে প্রস্টেড গ্ল্যান্ড বড় হলে এটা খুব কমন পঞ্চাশুদ্ধ অনেক মানুষের বয়স্ক মানুষের এই সমস্যাটা আছে তো সেজন্য ওই যদি বারবার পেশাব হয় তাহলে বয়স্ক মানুষদের একজন ইউরোলজিস্টের পরামর্শ নিতে পরামর্শ নেওয়া উচিত তা আমাদের একটা ফোন কল আছে আমরা ফোনটি নিয়ে আসছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে কোথা থেকে বলছেন আপনার বয়স তুলনা করে প্রশ্ন করুন হ্যালো আমার বয়স বিয়ু স্যার হ্যাঁ আমার বয়স বিয়ু স্যার আমার বিয়ে হয় যেদিন আর পর থেকে মন থেকে তো মন একটা হয় আর পর পর চলে দর্শক আপনি আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটা কমিয়ে আমাদেরকে প্রশ্ন করলে আমাদের জন্য শুনতে সুবিধা হবে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আমাদের সাথে থাকুন আমরা আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি স্যার উনি বলেছে যে ওনার বাচ্চা হওয়ার পর থেকে ওনার মল ত্যাগে অনেক কষ্ট হয় এবং ওনার কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যা আছে ওনার এখন কি করণে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থাকলে প্রথমত অনেকে পানি কম খায় সেই জন্য হয় শাকসবজি কম খায় সেই জন্য হয় সেটা তো আছেই তা দিয়ে যদি না হয় তাহলে ল্যাক্সেটিভ পাওয়া যায় কথগুলো সেগুলো উনি ব্যবহার করলে উপকার পাবেন আচ্ছা তো এখন আপনার কাছে জানতে চাইবো যে প্রস্টেট এনলার্জমেন্ট এই শব্দটা নিয়ে আমরা কিন্তু খুবই পরিচিত যেটা পঞ্চাশ বছরের ঊর্ধ্বে হয় আপনি বলেছেন আমাদেরকে একটু আগে তো এই রোগের লক্ষণগুলো কি কি বেনাইন এনলার্জমেন্ট অফ প্রস্টেট যেটাকে আমরা বলি বিপিএইচ এটা রোগের লক্ষণ আছে কতগুলো সিমটম আছে তার যেমন হচ্ছে যে ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া প্রস্রাব যখন করতে যায় রুগীরা তখন শুরু করতে সময় লাগে অনেক দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্রাব হয় প্রস্রাবের স্পিড কমে যায় শেষের দিকে এসে ফোটাই ফোটাই পড়ে প্রস্রাব করার পরে রুগীরা বলে যে আমরা পুরা করতে পারছি না থেকে যাচ্ছে ভিতরে তারপরে প্রস্তাবের জ্বালা পুরা হয় অনেক সময় প্রস্তাবের রক্ত যেতে পারে রাতে উঠতে হয় বারবার প্রস্তাব করতে এগুলো সাধারণত বিপিএইচ এর লক্ষণ লক্ষণ আচ্ছা কি ধরনের ইনভেস্টিগেশন এর মাধ্যমে আমরা এটার ডায়াগনোসিস টাকে কনফার্ম করতে পারি প্রথমে আমরা শুরু করি ইউরিনের রুটিন টেস্ট দিয়ে এইসব সিমটম নিয়ে আসলে যে তার প্রস্তাবে কোনো রক্ত যাচ্ছে কিনা কোনো খারাপ কিছু আছে কিনা কোন ইনফেকশন আছে কিনা তারপর আমরা পাঠাই একটা আল্ট্রাসনোগ্রাম করতে এই আল্ট্রাসনোগ্রামটা আমরা বলি কেউবি মানে কিডনি ইউরিনারি ব্লাডার এবং প্রস্টেটের আল্ট্রাসনোগ্রাম এটা দিয়ে আমরা প্রস্টেটের সাইজটা দেখি কতটা আর কতটুকু ইউরিন থেকে যাচ্ছে এটাকে বলে পোস্ট ভাইডাল রেসিডিউ বা পিভিআর এটা কতটুকু থেকে যাচ্ছে এটা সিগনিফিক্যান্ট কি না পঞ্চাশ এম এল এর উপরে গেলে বলে আমরা সিগনিফিক্যান্ট এটা দেখি আর আমরা দেখি যে ইউরিনের ফ্লোটা কেমন আছে এটা বোঝা যায় ইউরোফ্লোমেট্রি বলে একটা টেস্ট আছে ওটা করলে বোঝা যায় স্যার আমাদের একটা ফোন এসেছে আমরা ফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে কোথা থেকে বলছেন আপনার বয়স উল্লেখ করে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম আমি কুমিল্লা থেকে বলছি 
खाचन <laughs> जी सर प्रस्तुत प्राथमिक स्तरे चेष्टा कर कंट्रोल थे सीमटम खेलमेंट आज जो मीडियम लोप बड़ो है गए पेशा थल बल भल्वर मत क्या कर तक ओषुदे भलो क्या करना से समस्त क्षेत्र में सार्जारि कर प्रयोजन है जो ट्रांस यूरिथ्रल रिसेपन एंडोस्कोपिकाली प्रस्टेटर मांस गो बेर आनी अच्छा साधारण दस पंद्रह बचर मध्य समस्या प्रश्न कर लक्षण गुलाकाले घूम थे उठे देखा जाए चोक गो फोला मुख टा फुले जाए पायर पताये पानी आसे एक लक्षण प्रस्ताव समस्या बार बार इविनारि इनफेक्शन हमक समय पाथर को कारण अबस्ट्रकशन से क्षेत्र में व्यथा है प्रस्ताव रक्त जो पे तो यो हे किडन समस्या लक्षण आ कि हिमाचुरिया रक्त जावा फ्रैंक हिमाचुरिया ग्रस हिमाचुरिया हटात कर देखा गया रक्त जावा शुरू कर रोगी खूब भय पे जाए प्रस्ताव रक्त गेले एटार कतगुल साधारण कारण थे जमन जरा एसपिरिन क्लपिड जतियों ओषुद खाए ब्लाड थिनार दीर्घ समय तरक रक्त आसते परे ताड़ा खराब को रोग लक्षण होते जमन टीमार कैंसार लक्षण होते पाथर थे से रक्त जो पे प्रस्ताव करते गस्ताव थेमे जाए तक प्रचंड पेटे व्यथा है तो कारण टाइम 
আপনার এটা এক মাস ধরে এই সমস্যাটা যেহেতু আছে তো প্রথমত আপনাকে দেখতে হবে যে আপনার কোনো ইউরিনে কোনো ইনফেকশন হয়েছে কিনা দ্বিতীয়ত আপনার ইউরিনের ফ্লোটা দেখতে হবে যদি ফ্লো কমে গিয়ে থাকে অনেক সময় এই এজে ইউরিথ্রাইটিস হয় স্ট্রিকচার হয় যেটা কমন মানে স্ট্রিকচার মানে সরু হয়ে যাওয়া পেশাবের রাস্তাটা সেই জন্য ইউরো ফ্লো করলে একটা আইডিয়া পাওয়া যেতে পারে ফ্লো যদি কম হয় তারপরে আমরা এক্সরে করে দেখি পেশাবের রাস্তার আর জিউ এমসিউ ওগুলো করে স্ট্রিকচার যদি থাকে তাহলে সে অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে তবে মাঝে মাঝে পেশাব করতে করতে যে থেমে যায় আবার হয় এটা কিন্তু স্বাভাবিক এটা তেমন কিছু না এটা হচ্ছে কনসেন্ট্রেশনের ব্যাপার আপনি যদি অন্যদিকে কনসেন্ট্রেশন করেন তাহলে পেশাব থেমে যাবে এটা মানুষের ব্রেন থেকে কন্ট্রোল করা যায় এটা স্বাভাবিক জিনিস যে কোনো সময় পেশাব আটকে মানে থামিয়ে দেওয়া যায় আবার করা যায় যদি না পারা যায় সেটাই হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল বা খারাপ কিন্তু যদি ইচ্ছা করে থামানো যায় দ্যাটস নর্মাল আচ্ছা স্যার আমাদের আরো একটি ফোন কল আছে আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে কোথা থেকে বলছেন জি আসসালামু আলাইকুম জি আপনার প্রশ্ন করুন এই যে আমার আমার মাটি 11 বছর দর্শক আপনার টিভির ভলিউমটা কমিয়ে নিয়ে আমাদেরকে প্রশ্ন করলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে কি করা যায় দর্শক আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটা কমিয়ে আমাদেরকে আরেকবার প্রশ্ন করলে আমাদের জন্য শুনতে সুবিধা হবে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আমাদের সাথে থাকুন স্যার ওনার নাতির বয়স এগারো বছর এবং তার ঘন ঘন প্রস্রাব হয় এবং ফোটায় ফোটায় হয় এটা কিসের জন্য এবং কি করণীয় হ্যাঁ এটা এগারো বছর বয়সে সাধারণত যেটা হয় যে ওর প্রথমত কোনো ইনফেকশন আছে কিনা সেটা এক্সক্লুড করতে হবে দ্বিতীয়ত আমি যেটা বলেছি যে যাদের ভাল ইউরিথ্রাল ভালভের অনেক টাইপ আছে মাইনর টাইপ যেগুলো সেগুলো হতে পারে আমার মনে হচ্ছে যে ঘন ঘন পেশাব হওয়ার কারণ তার পেশাব থেকে যাচ্ছে ভিতরে করতে পারছে না আবার করছে সেটা আর ছোট বাচ্চাদেরও ওভার অ্যাক্টিভ ব্লাডার বলে একটা অসুখ আছে সেটা হতে পারে সে এগুলো ইউজুয়ালি মেডিসিন দিয়ে চিকিৎসা করা যায় আমার মতামত হচ্ছে যেহেতু ছোট বাচ্চা তাকে একজন পেডিয়াটিক ইউরোলজিস্টের সাথে যোগাযোগ করা উচিত যোগাযোগ করে তার মতামত অনুযায়ী চিকিৎসা নেওয়া উচিত আচ্ছা স্যার আসলে কিডনিকে ভালো রাখার জন্য দৈনিক কতটুকু পানি খাওয়া উচিত দৈনিক কতটুকু পানি খেতে হবে এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে যে কে কি কাজ করে এবং সে কোন আবহাওয়ায় থাকে যারা শীতের দেশে থাকে ঘরের ভিতরে থাকে শীতে থাকে তাদের জন্য দুই লিটার দেড় থেকে দুই লিটার পানি খেলেই চলে কিন্তু যে মাঠে কাজ করে সারা দিন রোদে কাজ করে তার তিন চার লিটার খাওয়া লাগবে এটা বোঝার একটা সহজ উপায় আছে সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন পেশাব করবেন পেশাবের রংটা দেখবেন যদি পানির মতো কালার হয় তাহলে আপনার যথেষ্ট পরিমাণ পানি খাচ্ছেন আর বেশি খাওয়া লাগবে না কিন্তু যদি গাঢ় কালারের হয় তখন আপনাকে আরো বেশি পানি খেতে হবে আচ্ছা কিডনিকে ভালো রাখার জন্য আমরা কি করতে পারি এবং মূত্রতন্ত্রের সমস্যা থেকে কিভাবে প্রতিকার পেতে পারি কিডনিকে ভালো রাখতে হলে যে জিনিসটা করতে হবে আমরা প্রথমে পানির কথা দিয়ে শুরু বলছিলাম ওইটাই বলি যে পরিমাণ মতো পানি খেতে হবে যাতে আপনি ডিহাইড্রেশন না হন ডিহাইড্রেশন হলে যেটা হয় স্টোন তৈরি হয় আর আরেকটা জিনিস হতে হবে যে হেলদি ফুড হ্যাবিট সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট হেলদি ফুড হ্যাবিট না হলে আপনি যদি সল্ট বেশি খান আপনি যদি অক্সালেট বেশি খান তাহলে আপনার স্টোন হওয়ার চান্স থাকে ধন্যবাদ স্যার আশা করছি আমাদের দর্শক আপনার কথা থেকে অনেক উপকৃত হয়েছেন দর্শক দেখতে দেখতে আজকে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আগামী সপ্তাহে আবারও দেখা হবে কথা হবে কোনো নতুন বিষয় নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং নিয়মিত আমাদের এটিএন বাংলার সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ